Welcome to Tripla Profit Analytics Weekly Market View Date at 11th January. Kali ni week le, nama kita global itu le market selalu heavy atau fluctuate itu yang ada. Anak nama kita kan ada itu semua orang itu melalui la attentions ane terang. Equal world di lola equity market selalu crash itu yang ada. Adalah itu ni gold dan crude itu melalui walau sharp itu menurut boleh brand itu crude itu melalui six seventy dollars beri ke touch itu yang nama kita kan ada. Anak, pasai, nama kita market Igori market itu, nama kita Nifty kali ni week kelu Friday le, pudiye ru lifetime high sette, itu tu nama kita kanan orang dah hilang. Pol, ru kali ni Iran ni usun nama kita la iru issue. Actually, nama kita kali ni week le medium, ella ella media tu malah de Orang orang panik akan ni di dalam orang reporting aja itu. Apa lagi ni? Ia itu sahaja di dalam orang macam ni. Kita ada al kuda di dalam orang lain pogan orang sahaja itu orang kuda dalam ni. Ia pun mari dengan kita ada Friday market close ini. Ini sesam ceri ceri jendik ini mula. Kita kena sahaja kita mira ni. Ia sendiri kita ada issue. Korang korang kalau mai tol ada issue. Ia ni satu baru satu development kali ni. Ia ikut orang dah. Ia satu 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 beli satu yudat di dalam orang pogan orang lain kari ni. Kari ni orang kari ni orang tuil lekar. Karena, kami kerja madu itu political itu allah, banyak taktik sum, yusum Iran, anggota anggota ke perayaan itu, ini adalah allah ada. Aduh, yus, satu hari lagi kita pun akan ada sahaja dengan yang valer korawan. Biar, kami kerja, satu hari kita retail client side itu allah, kami kerja mensila kami pada tiada banyak orang yang lalu orang yang lalu, paling perum, yus orang yang lalu, Iran orang yang lalu, adalah dengan yang macam allah, perdana perda countries ni, Saudi Arabia ke orang yang lalu, kami kerja, kami kerja, kami kerja perdana perda yang mana yang orang yang lalu, crude oil Export ini tu dia ni ane lihat. Pula anggini orang la, orang income orang la, pula 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 crude oil ni price high level sila ikut kondo ini ni orang ni tu. Pula pula news segala orang create ini orang dah. Ma pula, nama kerja kerja ni orang orang dua masa mumba, nama la Saudi la orang koyil drone attack orang dah game ini sesuatu crude oil price sharp price ini tu boleh orang ke kanda dah. Nama la sixty dollars tu orang ni sesuatu orang tu fifty dollars sila ikut crude oil boleh orang kanda kanda dah. Ini pula nama la orang tu crude oil price sharp price ini tu boleh Orang ni, orang high level sila, ini producer sila hedge ya na itu, hedge ya itu orang ni, orang ni ada itu masa ni lalu lala production boleh mahu orang ke future sila sell ini, ini dengan ini orang ni, ini, 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 Market le investors ah itu lah, nama lu ah, angin orang le news segala le, beri create ye, ini dah ane num. Adilnya, aduk anda nama lu buy no order, order ntar kaya juga illa, ini orang le tu manusia kaya na itu. Jan, semua news tu nama lu ignore je, nama ena le jangan beri ini tu. Perkara, pala pala news tu le, especially crude oil related ah itu le, tu boleh illa. Ani usaha kalau pelak pohon, create ini adalah anu, adu adu lalu melia korang news value create ini, naik tu korang media suara kurun bol. Nama lalu berapa sahaja, pelak itu pelak stock kalau kerja ni week lek bayar ni week mari itu dah. Mungkin lekar nam almost ni usaha lekar ni lalu logo sah na anu tu orang orang ni di dalam lalu usaha lekar ni. Pula angin ni, angin ni nama lalu bayar ni orang orang ni ke orang ni lalu nama kita market lepelak pohon, nama kita melia lalu usaha lekar ni lalu possibility. Ada sahaja, nama kita Ingin orang lain orang orang lain beri bol, ah orang orang itu le invest je na itu, angin orang orang lain sharp sell off orang orang lain, nalar stock orang orang lain, tarik level entry je na itu orang orang planning aja. Nampak market experience all lah, lah ini je. Nada, pol, adalek kalau ada maturity, ari kena, ibu orang kari ni biik kalau dengan lah, sell leh deh terang dengan lah. Adunya, satu satu tetap itu kanan tak kari lah. Initially, nampak experience, beri nanti beri. Ini adalah mistakes, nampak leh deh feel lah, elem nampak petah ronda. Pol, aduk, ah mistakes, nampak leh aduk mistakes, anu identify je, gum. Ini adalah mistakes, nampak leh repeat je, lah, elna. Nampol satu, nampol satu decision ni dekik. Maaf boleh. Nampol, nampol satu nampol satu stock. Boleh. Irani use nampol satu issue. Karena nampol satu kalau nampol satu nampol satu stock ni. Nampol, nampol satu India nampol satu nampol satu company sama macam tu. Lomini use ni beli value ni lihat. Lepas crude oil ni price, perasa perasa price ni. Boleh. Ada ekonomi keru negative news ada ni. Lepas itu, ini mana perasa price dah ada beri ni. Lepas itu, orang orang long time ni keluar impact tu ni lihat. Lepas itu, mana sila kita nampol satu maturity orang gudi news segala news segala nampol investment. Jadi selly, saya nak lalu, 
ഒരു ന്യൂസുകൾ ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കണ്ട് ഭയന്ന് വിൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എന്തായാലും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസ്സണായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റോക്കുകൾ നല്ല അവസരങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ എസ് സിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എം സി എക്സ് മൾട്ടി കമോട്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കിലാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളതിൽ വളരെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസരം അതായത് കമോഡിറ്റീസിൽ വളരെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിന് കൂടുതൽ റവന്യൂ ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു വോള്യം നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിലും ഗോൾഡിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എം സി എക്സിൽ വോള്യം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ എം സി എക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹൈ ലെവൽസിലേക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു അവസരത്തിന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ടു ടെൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റോളം പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വിത്തിൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റോളം പ്രോഫിറ്റ് നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ പാനിക്കായിട്ട് ഓടുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവയെ പ്രോഫിറ്റാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്ക് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പുതിയ ലൈഫ് ടൈം ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിഫ്റ്റി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിന് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സീരിയസ് ഇൻ്റർവെൻഷനും ഒരു അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി ഡിസിഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്ലോ ഡൗണിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സ്ലോ ഡൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു പേയിനും സത്യത്തിൽ ഈ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയ ആൾക്കാരെ പോലും ശരിക്കും വളരെ സർപ്രൈസിങ് സർപ്രൈസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ ഈവൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്ലോ ഡൗണോടു കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് കുറേ അധികം കുറേ അധികം ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ്നെസ് എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതെന്തായാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് 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 ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻസ് മിനി ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന് ആ എക്സ്പെ അതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ കുറേ കുറേ അധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസോട് കൂടി കുറേ അധികം സ്മോൾ ക്യാപ്സും മിഡ് ക്യാപ്സും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല റാലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസ് പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് ശക്തി പമ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്കെല്ലാം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ
കുറേയധികം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷനോട് കൂടിയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതേസമയം ഞാൻ ഈ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളെന്നും സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും നമുക്ക് റീറ്റെ ക്ലയൻസിന് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായിട്ടുള്ള ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ താഴെ ലെവലിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സൂസ്ലോണം ഐഡിയ ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളല്ല നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ള നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള കമ്പനികളുടെ സ്റ്റോക്കുകളിലായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ വന്ന ഐ ഐ പി ഡാറ്റ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ഡീ ഗ്രോത്തിന് ശേഷം വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്താണ് ഐ ഐ പി ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഐ ഐ പി ഡാറ്റയിൽ വന്നിരുന്നത് അതേസമയം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഐ ഐ പി ഡാറ്റ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിവേഴ്സിംഗ് ട്രെൻഡാണ് ഐ ഐ പി ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഐ ഐ പി ഡാറ്റ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ക്യു ത്രീ റിസൾട്ട്സ് ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷമാണ് വന്നത് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ക്യു ത്രീ റിസൾട്ട്സ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് പേഴ്സ് പേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് ഇൻഫോസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ആ സമയം റവന്യൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് ഇൻഫോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റിയുടെ റവന്യൂ ഔട്ട്ലുക്ക് ടെൻ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻസിയിലുള്ള ഗ്രോത്താണ് ഇൻഫോസിസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ബേസിസിൽ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വിസിബ് ബ്ലോവറിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരുന്നത് കാര്യം നമുക്കറിയാം ആ അതിനുശേഷമാണ് സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് ഒരു സെൽ ഓഫിൽ താഴെ പോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് ആ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജുകൾ ചാർജസിലെല്ലാം എല്ലാം ബേസ്ലെസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഫൈൻഡിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഇൻഫോസ് പോലെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ അതുപോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഒരു വിസിൽ ബ്ലോവറുടെ ആരോപണങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ഷാർപ്പ് സെൽ ഓഫിൽ അന്ന് ഞങ്ങളും ഇൻഫോസിസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിന് ഒരു ട്രിപ്പിൾ സിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഐ മീൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിലാണ് ഫോർത്ത് നവംബറിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാണാൻ സ്റ്റോക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫ് സെൽ ഓഫ് ഉണ്ടായതാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ നിന്നും അന്ന് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഒരു സെൽ ഓഫ് വരികയുണ്ടായില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഇൻഫോസിസിന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു
പ്രായോട് കൂടി മാർക്കറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ളൊരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മാർ നിഫ്റ്റി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലെവലിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രീവിയസ് വീക്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പുള്ള വീക്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഒരു വീക്കിലി ക്ലോസിങ് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഇൻട്ര വീക്കിലുണ്ടായ വളാറ്റലി വളരെ വളരെ വളാറ്റലായിരുന്നു മാർക്കറ്റല്ല ഈ ഒരു ഒരു ഇറാൻ തിരി തിരികെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് സെല്ലോ ഓഫ് വന്നു അതിന് ശേഷം അതേസമയം കമോട്ടി മാർക്കറ്റ്സിൽ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ആയിരുന്നു ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ സെവൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ടച്ച് ചെയ്തു അതേസമയം ഗോൾഡ് അടുത്ത ഒരു സെവൻ സെവൻ ഇയർ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴെപ്പോഴും ഗോൾഡെല്ലാം റാലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ വളയറ്റയിലായിരുന്നു പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് നിഫ്റ്റി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബഡ്ജറ്റിലുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മൂലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതേസമയം നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വീക്കിലി ലോ വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളൊരു ലോ ആണ് മാർക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഹൈ ലെവൽസിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഹൈ ലൈഫ് ടൈം ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലസ്സിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ആ ഒരു വീക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സെൽ ലോഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വീക്കാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആ ലെവലിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഷാർപ്പായിട്ട് റാലി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ബജറ്റ് വരെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവനും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ സെറ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഒരു സെൽ ഓഫിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫ്രൈഡേയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് അതേസമയം ആ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്കുള്ളൊരു അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതേസമയം താഴെ ലെവലിൽ ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഷാർ ഷാർപ്പ് സെൽ ഓഫിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ എയ്റ്റി ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നുള്ളൊരു ലെവലായിരിക്കും അടുത്തൊരു ഡിമാൻഡ് സോണായിട്ട് നിലനിൽക്കാം നമുക്കിനി നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ലെവലായിരിക്കും ഇനി മാർക്കറ്റിലൊരു ഇറാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്ലിക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് നിൽക്കുക ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ലെവലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ ലെവല് മാർക്കറ്റ് വളരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം അതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോയെങ്കിലും അതിന് വീണ്ടും തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീന് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വരികയാണ് അതിന് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റീന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബുള്ളിഷ് മൊമെൻ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ട്വൽവ് ത
അടുത്തായി നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്തായാലും കുറേ അധികം ക്യൂ ത്രീ റിസൾട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വരാനുണ്ട് അതിൽ കുറേ അധികം ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇൻഫോസിസിനൊരു നല്ല റിസൾട്ടിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് ഹൈ ലെവൽസിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് വീണ്ടും ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ കാരണമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്കിനി പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ട്സ് ടാറ്റ എലക്സി ഇൻഡസിൻ ബാങ്ക് മൈൻട്രി വിപ്രോ എച്ച് സി എൽ ടെക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അതുപോലെ എൽ എൻ ടി ഫിനാൻസ് ഹോൾഡിംഗ് എൽ എൻ ടി ടെക്നോളജി അതുപോലെ ബന്ധൻ ബാങ്ക് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് കുറേ അധികം ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ലഭിക്കും അതുപോലെ മൈൻട്രി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം എൽ എൻ ടി എൽ എൻ ടി ആ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ അക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ അധികം ഒരു കറക്ഷനിലൂടെ കടന്നുപോയ മൈൻട്രി ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഹൈ ലെവൽസിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ റിസൾട്ടോടുകൂടി വീണ്ടും നല്ലൊരു അപ്പേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ മൈൻട്രി എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ വീക്കിലും എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയിലും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ നിഫ്റ്റി ഡേയും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഡേ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പയറി ഡേയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വൊളാറ്റിലിറ്റി മൂലം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ പ്രീമിയം വളരെ താഴെ ലെവലിലാണ് അത് നിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റിനാണ് ഞങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ സീറോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കത് സീറോയിൽ വന്ന് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഒരു ലോട്ടിൽ തന്നെ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായാലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെയും എൻ നിഫ്റ്റിയുടെയും ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കാരണം നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പോയിൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് അന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് അന്ന് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെയും നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെ റൈറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതേസമയം തേഴ്സ്ഡേയിൽ മാർക്കറ്റ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് റാലി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ബൈ ബൈ സൈഡിൽ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതിലൊരു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തേഴ്സ്ഡേയിൽ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ ഞങ്ങൾ മോർണിംഗിൽ എടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്കാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി മോർ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രേഡായിരുന്നു ആ കോൾ ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്രിപ്പിൾ എയുടെ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് വീക്കിലി ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് ട്രിപ്പിൾ എ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ള പാക്കേജ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ ഞങ്ങൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോൾ ഓപ്ഷനാണ് ഞങ്ങൾ തേർട്ടി വണ്ണിനാണ് അത് ആ സ്ട്രൈക്കിൽ ഞങ്ങളത് ബൈ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റായിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി ടു ആ ഓപ്ഷൻ റീച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പോസ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻട്രാഡേൽ നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ട്രേഡായിരുന്നു നിഫ്റ്റിയുടെ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ പ്രീമിയം പാക്കേജിൽ ഞങ്ങൾ നോർമലി ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എന്നുള്ള ഈ പാക്കിൽ നൽകുന്നത് അത് ആ ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ
നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ നല്ല ട്രേഡ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരു പെർ ലോട്ട് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ജസ്റ്റ് നാല് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസാണ് ഞങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് ടോട്ടൽ ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർ ലോട്ട് ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസാണ് ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നൽകിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് നേടാൻ സാധിച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ലോട്ട് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം നമുക്കറിയാം കമോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഹൈപ്പർ വൊളാറ്റിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പല സ്റ്റോ പല റെക്കമെൻറ്റേഷൻസും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ് മിനിയിൽ ഒരു ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻസിൻ്റെ ലോസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ മിനിയിൽ ഒരു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ ലോസോടുകൂടിയും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ലോസ് വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സാണ് കമോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിലുണ്ടായത് കമോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ പലപ്പോഴും ഹൈപ്പർ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വൊളാറ്റിലിറ്റി ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പീരീഡിൽ ട്രേഡിങ് എപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് കമോഡിറ്റി പക്ഷേ നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും ഗോൾഡിലും സിൽവറിലും കം ക്രൂഡ് ഓയിലും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെയാണ് പോകാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആ വീക്കിലെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ കഴിഞ്ഞ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീക്കിലെ പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ കളി താഴെ നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ജനുവരി ടോട്ടൽ മന്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ വീക്കിലി നെറ്റ് ലോസിലാണെങ്കിലും കമോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ മന്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിപ്പിൾ എസ് സ്വിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ എസ് സ്വിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം മൺഡേ ആണ് നോർമലി ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് നമ്മൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെലിവറി എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു ആവറേജ് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഉള്ളൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു എട്ട് പ്ലസ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എപ്പോഴും ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിൽ ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കറക്ഷനോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കഴിഞ്ഞ വീക്കിലൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകളോ ഒന്നും വന്നോ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്കുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡ് കൂടി പോകാമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്കുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ആ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് ബിസിനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയിലുള്ള ഒരു ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തിരക്കിനിടയിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കറക്റ്റ് കൃത്യമായുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് ഒരു പൊസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ന്യൂസുകളൊക്കെ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൊസിഷൻസിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ട്രേഡിങ് അതേസമയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറിയുടെ ഒരു മെത്തേഡിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് ദിവസങ്ങളോളം
ഓരോ ദിവസവും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് മാറ്റേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം സുദർശൻ കെമിക്കൽസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നയൻത്ത് ഡിസംബറിന് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അതിന് താഴെ അതായത് ബൈ ബിലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനാണ് നൽകിയിരുന്നത് ടാർഗറ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണാം ഞങ്ങളത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ വരെയൊക്കെ താഴെ പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബൈ ബിലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ലെവലിൽ താഴെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിനും ഒരു ഫോർ നയൻറ്റിക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ട് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും അത് ടാർഗറ്റായിട്ടുള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് വന്ന് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ സുദർശൻ കെമിക്കൽസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അതേസമയം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴെ വാങ്ങുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ താഴെ ലെവലിൽ വാങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഡിസിഷൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും പല ക്ലയൻസ് ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ഷാർപ്പ് സെൽ ഓഫിൽ ഈവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ പോലും വാങ്ങാൻ വാങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ അങ്ങനെയും ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ നയൻത്ത് ഡിസംബറിനാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നയൻത്ത് ജനുവരി അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പല ലേഡീസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻസ് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മൊബൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ബ്രോക്കിംഗ് ബ്രോക്കറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ലെവലിലായിട്ട് വാങ്ങി വാങ്ങി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എത്തി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അലേർട്ട് വരും ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ സെല്ലിംഗ് സെൽ 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 ഓർഡർ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിൽ നമുക്ക് സെൽ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അലർട്ട് കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം എഫേർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രെയ്ഡ് രണ്ട് ക്ലിക്കോട് കൂടി ഒരു ബൈ ബൈ ചെയ്യാനൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അതിന് ശേഷം സെല്ല് ചെയ്യാനൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലാക്കിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡോളം പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് ഒരു ഈവൻ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് പോലും പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷനാണ് ഈ ടു പ്ലസ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സുദർശൻ കെമിക്കൽ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് നൽകിയിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ബജാജ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് നവംബറിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ത്രീ തേർട്ടി ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കാണാം ത്രീ തേർട്ടിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തുണ്ടായിരുന്ന ത്രീ സെവൻറ്റി എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടാ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളൊരു ഹൈ സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടായി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ത്രീ നയൻറ്റിയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റായിരുന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിന്
നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വൈസോട് കൂടി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ക്ലയൻസും എം സിക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിലും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് റെക്കമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ആനുവൽ ഓഫർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഒരു വൊളാറ്റിലിറ്റി മൂലം പലരും ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൺ വീക്ക് കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഓഫർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊരു മൾട്ടി ബാഗർ പാക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറിയുടെ ആനുവൽ ഓഫറിനോട് കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പാക്ക് ഈ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറിയുടെ വൺ ഇയറിൻ്റെ പാക്കിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരുന്ന ആ പാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ പാക്ക് അതായത് മൂന്ന് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒരു ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ മൂന്ന് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അത് അതോടൊപ്പം ഫ്രീ ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഓഫറിനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓഫറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സിന് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലൂടെ ഈ ഓഫർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ മന്ത്സിൻ്റെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് മന്ത്ലി വരുന്നത് ആ കമ്മോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓഫർ ആ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പാക്ക് ത്രീ മന്ത്സിന് നയൻ തൗസൻഡിന് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓഫർ കൂടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഓഫേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ അദാനി ഗ്രീൻ ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ എ ബി ക്യാപിറ്റൽ ടാറ്റാ മോട്ടേഴ്സ് എൻ ഐ ടി ടെക് ഗുജറാത്ത് ഗ്യാസ് മോത്തിലാൽ ഓസാൾ ഡോക്ടർ ലാൽപത്ത് ലാബ് ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ ബീവറേജസ് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളതല്ല താ